。我的天哪，我真的服了哈、啊！你们看看啊，这大早上的，这现在几点啊？现在才五点半啊！那会儿就被别人盯到一窝小狗。牙齿都没长，牙齿都没长，都送都被都被丢出来了。天呀，连牙齿都没长出来。差不多也行，我就问问。哎、差不多，你不咱选的再不一样。不是，我就我就我我就我就那个，心里想知道的话，一一查查监控就知道了。上大队一查监控，大概几点放的也不知道。现在几点？现在五点半。哎呀妈，四点来钟就就就就放了。哎我听我们这声音也说。我的天哪！林姐说四点来钟就放就就就。我的天哪！刚才邻居说了，他起来的时候都都就有人放了，大概是四点来钟的时候就就有人丢了。我这是说了这些。不过邻居也知道差不多是谁放的，他说他帮忙问问，大狗大狗给他借回来，借回来。你看他关键没长牙齿，没长牙齿都不好整。牙齿都没长出来，这才磨一点点牙牙齿。小狗已经拿到院子里来了啊，拿到院子来了。我听邻居说，他他知道有个，他差不多知道是谁放的，他他也不敢确定。嗯，就是本村的人啊，就这个村的人，但是他说你问一下，然后我咱给他说说，把狗妈妈借回来。太小了，关键是连牙齿都没长出来，连牙齿都没长出来。真没长出来，我就把它放出来，这我怎么问？你看这这些小狗都省心了啊，都大了。黑豆，哎，黑豆来，啊，这叫黑豆，那小青子啊，这狗也好活泼啊。黑豆，黑豆好，哎，看又来小新新伙伴了啊，太小了，想办法给把狗妈妈接回来喂几天吧。应该差不多啊、嗯，这邻居知道谁放的。大早上的，就邻居说四点来钟就听就看见有人放个箱子，他起来的时候，这边的人真是特别能起早啊、嗯，我真是服了他们了，这些老六。哎呀，你说你说他真是服了这些老六了，真是服了他们了。自己也不看着狗
，也不做绝育，根本他们也不做绝育，花钱请他们做绝育，他们都不愿做，真是无奈的救命啊！嗯，你看这多可爱，你看这这这个小狗就是我们邻居啊，在山上救回来的，然后那一只被领养走了，这一只还没领养啊，这也是别人丢在理发店门口的，然后当时两只。我先回理发店了啊！回理发店先开门去啊！这小狗，等等我回来再再给他们吃饭啊！看着他，看着他们也都吃过了啊，现在也不怎么饿。等我回来啊！等我回来，我先忙完理发店回来。这是忙得不可开交，现在。我现在又来到理发店啊，时间紧，任务重啊，我是要少说几句啊，然后赶紧回去。其他的其他的小奶狗上来忙，然后现在呢，就是他们知道我在救狗，都往我这里放，你看放的小奶狗比较多。现在就是越来越过分了，他们居然把连眼牙齿都没长的小狗放到我理发店，放到我租房的地方。现在就是我一个人，你看现在说真的太忙了，身体现在也出现了一些状况。他们的这种行为我真的有点受不了了，但是吧，还不能不管，不管他们。不管他们这些小狗去忙我，他们也没法活。然后呢，我现在说真的也是也是非常希望赶紧能请到一个人，但是呢，我我先说真的，有没有这么多能能的钱？嗯，同时呢，我是也是非常希望大家有能力的话，也可以多少支持一点啊。我也是希望早点找到一个合适的人来帮帮我。如果长期下去的话，我的身体会吃不消的，我的身体会受不了的。虽然说很累，但是看到大家的支持啊，又给了我继续坚持下去的动力。再次对每一位好心人的支持表示衷心的感谢，谢谢你们。说到绝育啊，我现在就不得不提一个人了，就提一下郭姐啊，特别感谢郭姐的信任和支持。然后我们的救助理念是完全相同的啊，就是领养代替购买，绝育代替捕杀。我们基地那几只只是成年犬，就是没有绝育的后续。希望能有更多的好心人加入进来，让我们一起把这件事情做好。如果哪个好心人啊，你们想去基地看看狗狗的话啊，都可以，呃，和我说啊，我是非常非常愿意的，带着你们去看一下，带着你们去看一下。还有就是，如果说哪个好心人想跟我联系的话啊，大家都可以看一下我的视频，我的视频里面联系方式。坚持啊，总是有希望的。现在呢，我就得赶紧去回去喂喂其他的狗狗。喂完之后，我马上又要回理发店，又要每天就是这样忙忙碌碌。加油吧！这就是那只瘫痪的泰迪啊，瘫痪的泰迪，嗯，被它主人给抛弃的泰迪啊，现在每天都要喂它吃点好东西，还要特殊照顾啊，医生呢，医生呢活不了多久啊，慢慢的是各个功能都衰竭，但是在它活着的时候一定要让它吃好。吃饭快啊，小狗吃饭快。我的天哪，你们三个真行！这把挑着挑着有光荣的提前下岗。
阿香嘛。嗨！我先你回去又享几天福哈、啊，这个、小狗可亲人了，你看又又去了啊。然后我把这小美女一会儿送回家啊，我把她送回家啊，带着这只狗狗，又又可以享几天福了啊。你你你二二十几号走啊？不知道，二十三四号。啊，二十三四号啊，那行。哎呦哎！哎呀呀呀！他也好热情啊，他也想想想想想求带走啊。天啊，这个吃的好肥呀、啊，这从上一次回来都肥。他吃的什么东西？他不吃，他不吃，他吃什么？不饿他偷着吃啊。给大家给大家说个好消息啊，就是嗯、呃，这三个小狗狗啊，今天有一个好心的姐小姐姐啊，她她帮着照顾的，先帮忙照顾的，因为我这边实在是太多了，我也没有多余的时间照顾她，然后她说帮我减轻一点负担啊，她先帮忙养着，就养大一点，然后再给她找领养人啊。如果说实在找不到的话，然后我跟她说再送回来啊，再送回来，然后咱们给她打点奶粉，让她帮忙先喂着吧，就要分散一下，爱心接力一下，要不然的话，真的我没有这么。慢点哈，哎呀，真是太好了！这下子我我又轻松一点了。好，慢点哈，你怎么来的啊？车停那边了是吧？现在理发的这小姑娘也在咱们这领养了一只小狗狗，现在养的好好的吧？然后她现在还怕人吗？不怕了。不怕了。现在跟我可亲了。哦，跟你可亲了，你也很喜欢它是吧？对呀，我那个小狗狗看见了，那时候你姥姥发来的视频，我还养的真好。行，我先剪头发哈。这缝纫机又被缝纫机又被别人送来，这是三只小狗啊，有一只被一个被一个大姐给带走了，然后这两只就放在我这理发店门口。那三只黑的被一个好心的大姐她帮忙带走，真又送来两只。嗯，好好叫。他说我不要的话，他们就直接放到垃圾桶。没办法，我现在只能。这这个看着比那黑的要大一些，嗯，我的天啊，这也都长了一点点牙齿。这不是农村人啊，就是生了狗到处乱丢乱扔，真是太让人气愤了，愁人呐。哎，这个小公狗。
。你那风你只有人丢狗丢猫的，都往我这边放。现在呢，我现在真的就这口救的身心疲惫，没办法，我也只能坚持了。我要是不管他们的话，他们也是活不了的。你们这么小，堆在大街上，根本都没有人管他们，被车压死也没人问。哎，算了，先把他们。哎，吃吧，吃吧，快吃吧！太可怜了，反正能救一个算一个吧，是吧？我也知道救不完，永远都救不完。但是你不救的话，他们也活不了。能救一个算一个。坚持吧，我也同时也希望好心人支持支持，给他们买点吃的。心底那边还有几十只成年犬，我也是身心疲惫，说实话。真的是做理发，说真的，做理发是真的累啊，长年无休。有一句话说得好，我们有一句话是我们这个行业说的：地形不爆炸，我们不放假。说真的，地形不爆炸，我真的没放过假，一年三百六十五天。哎呦，去年的时候，大年初一的时候，还有人在我门口遛狗呢。我又我又过来救他们，过年都过不好小狗还在不停的叫啊，还在不停的叫。快吃快吃！我的天哪，挺厉害的这个小黑豆啊小猫在吃猫粮啊！现在我叫个不停，还想家啊！